హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ అభ్యున్నతి ఎంసీక్యూ సిరీస్ ద్వారా మనము ఈ క్లాస్లో ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి రివిజన్ ఎంసీక్యూస్ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాము కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ వాళ్ళకు ఉంది ట్వంటీ టూ డేస్ మాత్రమే ఆయుష్ వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ అవర్ కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంటు సో అభ్యున్నతి ఎంసీక్యూస్ ద్వారా మనం లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ని మంత్ వైజ్గా డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాము సో ఇప్పటిదాకా మార్చి ఏప్రిల్ కం కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఎవరైనా మిస్ అయ్యింటే వెంటనే వాటిని ఒకసారి చూసుకొని రివిజన్ చేసుకోండి భారతదేశంలో మతపర మతపరమైనటువంటి ఓటర్ల వ్యవస్థని మొట్టమొదటిగా ఏ చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి కానీ చూస్తే మనకి మింటో మార్లో సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదికి సంబంధించి మింటో మార్లో సంస్కరణలు సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా అదే వచ్చింది సో ఇది మింటో మార్లేకి సంబంధించినటువంటిది నైన్టీన్ నాట్ నైన్లో మతపరమైనటువంటి నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి చట్టము నైన్టీన్ నైన్టీన్ వచ్చేసి మాంటేంగ్ చెంసుపడికి సంబంధించి జస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ మిస్టేక్ అక్కడ నెక్స్ట్ భారత రాజ్యాంగంలోని క్రింది ఏ ఆర్టికల్ అఖిల భారత సేవల గురించి ప్రస్తావిస్తుంది సో అఖిల భారత సేవలకు సంబంధించి మూడు వందల పన్నెండు సో ఈ సందర్భంలో మీరు రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవులకు సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ని అలాగే చట్టపరమైనటువంటి కమిషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానవ హక్కుల కమిషను ఉమెన్ కమిషన్ కావచ్చు వీటన్నిటికి సంబంధించి ఆ చైర్మన్స్ని ఎన్నుకునే పద్ధతి వాళ్ళ యొక్క పదవీ కాలము వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఖచ్చితంగా బిట్లు వచ్చేసి ఆ ఏరియాలోనే ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఈ క్రింది ఏ రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారము కొత్త రాష్ట్రాన్ని సృష్టించేటువంటి అధికారము పార్లమెంటుకు ఉంది వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ మనకి ఆర్టికల్ త్రీ ఆర్టికల్ త్రీ అనేది ఈ రకమైనటువంటి అధికారాన్ని పార్లమెంటుకి ఇస్తుంది నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు ద్వారా మాండమస్ రిట్ ఎవరికి జారీ చేయవచ్చు టు హూమ్ రిట్ ఆఫ్ మాండమస్ మే బీ ఇష్యూడ్ బై ది సుప్రీంకోర్టు సో మాండమస్ అనేది ఎవరి మీద ఇస్తారంటే అధికారి మీద ఇస్తారు ప్రజా విధిని నిర్వర్తించేటువంటి అధికారి మాండమస్ అంటే ఆదేశిస్తారంటారు కదా ఆ టైప్లో ఈ ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారు కన్ఫామ్గా మీరు పార్లమెంట్కి సంబంధించి పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ కావచ్చు ఎస్టిమేషన్ కమిటీ కావచ్చు రిమైనింగ్ కమిటీస్ అందులో లోక్సభ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు రాజ్యసభ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు అందులో వేట్లకి లోక్సభ స్పీకరు చైర్మన్గా ఉంటారు అనేది ఒకసారి మీరు రివిజన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఈ బిట్టు సందర్భంగా పిఎస్సిలో మొత్తం మనకి ఇరవై రెండు మంది సభ్యులు ఉంటారు న్యాయ సమీక్ష రాజ్యాంగ ప్రాథమిక నిర్మాణంలో భాగమని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో తీర్పునివ్వడం జరిగింది మినర్వా మిల్స్ ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి కేసులో న్యాయ సమీక్ష అనేది ప్రాథమిక నిర్మాణం అంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో పాట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ భారత కంట్రోల్ అండ్ ఆయిటర్ జనరల్ యూనియన్ యొక్క ఖాతాలకు సంబంధించి తన నివేదికను ఎవరికి సమర్పించాలి అంటే యూనియన్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఖాతాలని తన నివేదిక ఎవరికి సమర్పించాలి అని అంటే అది రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతికి సంబంధిస్తే దాని తర్వాత అది పార్లమెంటుకి వెళ్తుంది ఈ క్రింది ఏ ఆర్టికల్లో పురుషులు మరియు స్త్రీలకి సమాన పనికి సమాన వేతనం ఉంటుందని చెప్పి ఏ ఆర్టికల్ తెలుపుతుంది మనకి ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు అంటే మెయిన్లీ ఇక్కడ మీరు గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆదేశిక సూత్రాలు డైరెక్టివ్ స్టేట్ పాలసీకి సంబంధించి మీరు ప్రతి ఆర్టికల్ని చూడాలి అందులో కొన్ని ఆర్టికల్స్ని రీసెంట్గా అంటే తర్వాత తదనంతరం దాన్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది సో నేను మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే కరెంట్ పాలిటీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సహకార సంఘాలకు సంబంధించి ఆ రాజ్యాంగ సవరణ మరియు ప్రాథమిక హక్కులు దానికి ఉన్న ఏర్పాట్లు ఆదేశిక చిత్రాలు దానికి ఉన్నటువంటి ఏర్పాట్లను చూడడం జరిగింది సో అలాగే ప్రతి దాన్ని మీరు రిలేట్ చేసుకొని చదువుకుంటే చాలా బాగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ భారత రాజ్యాంగంలోని ఎనిమిదో షెడ్యూల్లో కింది భాషలలో ఏది లేదు లేనిది ఏంటి అంటే రాజస్థాని రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తి యొక్క ప్రాథమిక హక్కులకు రక్షణ కల్పించేటువంటి ఆర్టికల్ ఏది ఇది ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు అంటే ఒక నేరానికి రెండు శిక్షలు మరియు న్యాయపరమైనటువంటి సంరక్షణకు సంబంధించి 
ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ అనేది మనకు కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన ఆమోదం కోసం పార్లమెంటు ముందు తప్పనిసరిగా ఎన్ని రోజుల ముందు ఉంచాలి హౌ మెనీ డేస్ బిఫోర్ ది ఎమర్జెన్సీ డిక్లరేషన్ మస్ట్ బీ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ది పార్లమెంట్ ఫర్ అప్రూవల్ సో ఎన్ని రోజుల ముందు అంటే ఖచ్చితంగా ఒక నెల లోపు రాజ్యాంగ ముసాయిదా ఎప్పుడు పూర్తయింది సో డేట్స్ పాలిటీ రిలేటెడ్గా ఉండేటివి మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని డేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టము సో ముసాయిదా అనేది మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ఇరవై ఆరున పూర్తి అవ్వడం జరిగింది సో అందుకే నవంబర్ ఇరవై ఆరుని కొత్తగా మనము ఒక పేరుతో పిలుస్తున్నాం దివస్ అని చెప్పేసి ఏ దివస్ అనేది మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ఆ రకంగా అడిగితే సో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫిఫ్టీ టెస్టుల యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అందుబాటులో ఉంది సో టైం తక్కువగా ఉందని అనుకుంటే ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్టులు అనేటివి మీకు రెడీగా ఉన్నాయి వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి రిజిస్టర్ చేసుకునేందుకు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి అలాగే ఆయుష్కు సంబంధించినటువంటి థర్టీ టెస్టులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి ట్వంటీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు టెన్ గ్రాండ్ టెస్టులు నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ ప్రాథమిక హక్కులు భారత పౌరుడికి మాత్రమే ఇవ్వబడతాయి ఓన్లీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియాకి మాత్రమే ఇచ్చేటువంటి హక్కు కేవలము మాట్లాడే స్వేచ్ఛ అనేది మెయిన్లీ మన ఇండియన్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఈ మత స్వేచ్ఛ కావచ్చు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ చట్టం ముందు సమానత్వం ఇవన్నీ కూడా రిమైనింగ్ వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మాత్రం ఓన్లీ ఇండియన్కి నెక్స్ట్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మద్రాసులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తొలి మున్సిపాలిటీ సెవెంటీన్త్ సెంచురీలో నెక్స్ట్ భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ అంటరానితనాన్ని రద్దు చేస్తుంది అన్టచ్బులిటీ అన్టచ్బులిటీకి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాటుని మనకి ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తుంది అన్టచ్బులిటీ మొత్తం ఒకటి నుంచి యాభై ఒకటి వరకు ఉన్న ప్రతీ కర ప్రతీ ఆర్టికల్ని మీరు అవపోసన పెట్టుండాలా ఎందుకంటే ఏదో రకంగా బిట్ అయితే వస్తుంది అక్కడ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో వ్యాపారం చేయడానికి కంపెనీకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక హక్కును బ్రిటిష్ పార్లమెంటు ఏ చట్టం ద్వారా తీసివేయడం జరిగింది అంటే ఏ చట్టం అంటే పద్దెనిమిది ఆ చట్టం ద్వారా ఆ చాప్టర్ చట్టం ద్వారా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక అధికారాన్ని తొలగించి ఎవరైనా సరే బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా ఇవ్వడం జరిగింది అదే పద్దెనిమిది వందల పదమూడుకి సంబంధించి మనకి విద్యకు సంబంధించినటువంటి కమిషను లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడం ఖర్చు పెట్టడం అని చెప్పడం దాని తర్వాత విలియం బెంటింగ్ ఆయంలో మనకి ఆంగ్ల విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడము దానికి గల కారణము మెకాలే మినిట్స్ మెకాలే కమిటీ విద్యకు సంబంధించిన కమిటీల లిస్టు కూడా మీరు తెలుసుకొని ఉండాలి భారత రాజ్యాంగ సభకు రాజ్యాంగ సలహాదారుడు సలహాదారులు వచ్చేసి బెనగల్ నరసింహరావు బిఎన్ రావు అని చెప్పి పిలుస్తారు ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లంఘిస్తూ ఆమోదించిన ఏదైనా చట్టం అటువంటి ఉల్లంఘన మేరకు చల్లదని ఏ ఆర్టికల్ తెలుపుతుంది దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక చట్టం అనేది గవర్నమెంటు రెడీ చేసేసింది ఆ చట్టం ద్వారా కొన్ని ప్రాథమిక హక్కులకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అని తర్వాత తెలుస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఆ చట్టం అనేది ఏ మేరకు కూడా చల్లదు అన్నది ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుపుతుంది అని అంటే ఆర్టికల్ థర్టీన్ వన్ త్రీ క్యాబినెట్ మిషన్ ఏ సంవత్సరంలో భారతదేశానికి రావడం జరిగింది క్యాబినెట్ మిషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏ కమిషన్ సిఫారసుల మీద పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో అంతర్రాష్ట్ర మండలిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంతర్రాష్ట్ర మండలిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సర్కారియా కమిషన్ మరి అంతర్రాష్ట్ర మండలికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ని మీరు ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉంటుంది సో కామెంట్ రూపం ద్వారా వాటిని ఒకసారి తెలియజేయండి ఒక మంత్రి ఒక కేసు వాస్తవాలని నిలుపు తేయడం ద్వారా ఒక సభ యొక్క ప్రత్యేక హక్కును ఉల్లంఘించినట్లు భావించినప్పుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడు పంపిన తీర్మానాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు చాలాసార్లు మనం దీన్ని ఉంటాము ప్రివిలేజ్ మోషన్ ప్రివిలేజ్ మోషన్ పార్లమెంటు పరిభాషకు సంబంధించి ఓటింగ్ కావచ్చు ఆ బిల్లులో రీడింగ్స్ గురించి కావచ్చు ఏ బిల్ని ఏ సభలో పెట్టచ్చు రాజ్యాంగ రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించి ఏ సభకి ఏ అధికారం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా రివిజన్ చేయాలి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది ఆ ఏరియా బట్ మీరు రివిజన్ చేస్తే 
కన్ఫామ్గా సెట్ అయిపోతుంది పంచాయతీలో షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగల సీట్ల రిజర్వేషన్ కోసం క్రింది ఆర్టికల్ ఏది తెలుపుతుంది సీట్ల పరంగా టూ ఫోర్ త్రీ డి రెండు వందల నలభై మూడు డి భారతదేశంలో లోక్పాల్ లోకాయుక్తకి సిఫారసు చేసినటువంటి కమిషన్ ఏమిటి లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్తకు సంబంధించి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఏఆర్సి జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ యొక్క పదవీ కాలం ఏమిటి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే మీరు ఇక్కడ రిమైనింగ్ కమిషన్కి సంబంధించి కూడా ఇదే రకమైనటువంటి క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేసుకోండి అలాగే జిఎస్టీని ఎన్నో సవరణ చట్టంగా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మనకి నూట ఒకటి సవరణ చట్టంగా జిఎస్టీని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో పాలిటీ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి బిడ్స్ ఇవి బట్ ఇక్కడ గుర్తించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే మీరు ఎక్కువ వెయిటేజ్ వచ్చేసి మనకి ఇండియన్ పాలిటీ మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది దాని తర్వాత హిస్టరీ మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటి మీద ఎక్కువగా వస్తుంది బట్ స్కోర్ కూడా మీరు బాగానే చేస్తారు బట్ ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడే అంశం ఏమిటంటే జనరల్ సైన్స్ అందులో భాగంగా బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి సో నాకు తెలిసి మన ఛానల్ని రెగ్యులర్గా చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్స్ పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ మీద మంచి కమాండ్తోనే ఉంటారు సో అందుకని రేపటి నుంచి మనము ఎక్కువగా ఫిజిక్స్ బయాలజీ కెమిస్ట్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద డిస్కస్ చేద్దాము యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది రివిజన్ లాగా ఉంటుంది సో మెయిన్లీ మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండే విధంగానే మనము ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము సో ఎవరైనా కానీ టెస్ట్ సిరీస్ ఇంకా జాయిన్ కాకుంటే ఖచ్చితంగా ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అయితే జాయిన్ అయ్యేందుకు ట్రై చేయండి బాగా మంచి రివిజన్ ఉంటుంది సో అలా వెళ్ళే ముందు మన యొక్క ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వెళ్ళండి ఈ మూమెంట్లో డెడికేటెడ్గా ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళ కోసం వీడియోస్ చేస్తూ మీకు డైలీ ఒక చిన్న మోటివేషన్ లాగా కిక్ స్టార్ట్ లాగా మేము ట్రై చేస్తున్నాము లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫేర్స్ మార్చి నుంచి స్టార్ట్ చేసాము విత్ ఇన్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో మొత్తము ఈ అప్ టు డేట్ వరకు దాన్ని కంప్లీట్ చేసేసి సర్వే అండ్ బడ్జెట్ ఏపీ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటివి కూడా మనం కంటిన్యూ చేస్తాము సో థ్యాంక్